Bienvenidos al mundo de las telenovelas y las series, me da muchísimo gusto como siempre recibirte en este espacio, hay mucho de qué platicar este día y bueno vamos a arrancar por supuesto con la serie de Silvia Pinal que cerró con broche de oro en cuestión de audiencia en la televisión mexicana, el capítulo final de esta bioserie Silvia Pinal frente a ti fue la emisión más vista en la televisión abierta al registrar a 3.988.000 personas de acuerdo con Ibope México. El final de Silvia, transmitido el pasado viernes a las 8 y media de la noche por las estrellas, confirmó su liderazgo que mantuvieron durante toda su transmisión. Silvia Frente a Ti es una producción de Carla Estrada, protagonizada por Itatí Cantoral, Nicole Vale y Mía Rubín. Fue un éxito absoluto. El buen Josué, un buen amigo de los medios de comunicación, me estaba eh, comentando y me preguntaba y, y me decía, ¿por qué no habrá funcionado? Yo esperaba que funcionara mucho más el final, vaya, que rebasara los 4 millones, este número es muy bueno. Y yo creo que lo que sucedió en el final es que realmente pues, no había un final tan esperado, les voy a decir, creo, que sostuvieron la audiencia, lograron un muy buen rating, pero no tenían esa expectativa porque al final de cuentas Doña Silvia afortunadamente está viva, por lo tanto, pues no era como en la bioserie de Joan Sebastián, que había un cierto morbo por ver cómo presentaban su muerte. En el caso de Silvia Frente a Ti, fue un fenómeno televisivo eh, de los que pocos se dan en la actualidad en la televisión mexicana. Hablando de la bioserie de Silvia Pinal, Enrique Guzmán, en la conferencia de prensa que dio sobre la obra Jesucristo Superestrella, estuvo platicando con los medios de comunicación, particularmente sobre la serie de Doña Silvia Pinal, y esto fue lo que dijo. A mí me da cosa que una productora como la señora esta, Carla Estrada, haya agarrado a una actriz tan importante como Silvia para hacerla como si fuera casos de alarma. Es, es que el pleito con Guzmán es lo más importante. No, hombre, tiene muchas cosas que hizo Silvia en su vida, como para hacer una buena serie, pero no para hacer este chismorreo estúpido de Televisa. Por eso, por eso, pues eh, eh, lo más importante es la carrera de Silvia. Enrique, lo mío este es, es, es una parte muy pequeña de la carrera de una señora como Silvia Pinal. ¿Su actual esposa no se enojó mucho por volver a, por sí, volver a besar al que fue uno de sus amores? Mi mujer me esperó abajo en el coche, es lo único que no quiso, ¿Cuál no quiso subir que, que lo llevo. Hay que comentar, la verdad es que yo no, yo no creo, yo no estoy de acuerdo en lo que dice Enrique Guzmán. A mí no me parece que la serie se basó eh, en el tema de su relación. Igual él así lo considera porque es lo que a él le llamó la atención. Pero por supuesto que se presenta el gran legado y lo que ha sido Doña Silvia Pinal. El haber trabajado con Luis Buñuel, todo lo que pasó con su eh, película Viridiana, su crecimiento, obviamente sus relaciones amorosas, era lo que más interesaba porque pues así son estas series, pero en el caso de la relación con Enrique Guzmán tampoco fue el, eh, la parte, vaya, medular de la historia, pero sí la más morbosa y sí la que mantuvo al espectador al filo de la butaca. Pero bueno, ahí está Enrique Guzmán. Pero se siguen preparando nuevas series de Netflix por todo el mundo, porque ya no solamente se producen en México, se producen en diversos países, como por ejemplo en Argentina, eh, se inició el rodaje de Puerta 7, la nueva serie original de Netflix producida por Polka, creada por Martín Zimmerman y dirigida por Adrián Caetaño, que se basa en el universo de las barras bravas argentinas. Esta serie es protagonizada por Dolores Fonsi, y eh, según explican desde la producción, es una exploración inquebrantable de las infames y mundialmente famosas barras bravas argentinas que se encuentran en el exo del fútbol, la política y el crimen organizado. Así, entre otras cuestiones, la serie sigue a una mujer en su intento de atravesar este mundo dominado por hombres y de sacar a los delincuentes que habitan en un club de fútbol. Hablando también de Netflix, pues otra serie, siguiendo el ejemplo de actrices como Julia Roberts, Uma Thurman se pasa a la pequeña pantalla del dispositivo Netflix que acaba de fichar a la actriz eh, para protagonizar su nueva serie de terror, Chambers, que acaba de publicar sus primeras imágenes oficiales. En Chambers conoceremos la historia de una joven superviviente a un trasplante de corazón. Se consumirá para descubrir 
el misterio que rodea al corazón que le salvó la vida. Sin embargo, cuanto más cerca está de descubrir la verdad sobre la repentina muerte de su donante, comenzará a asumir las características del fallecido, algunas de las cuales son inquietantemente siniestras y perturbadoras. Se escucha interesante, ¿no? Netflix de verdad es que están haciendo cosas muy buenas, algunas no tan buenas, pero lo importante es que están creando muchísimo contenido. También en Amazon, en Amazon están a punto de hacer una nueva serie y Amazon ha presentado eh, al público de América Latina y de todo el mundo El Presidente, una serie dramática de ocho episodios de una hora inspirada en los personajes y acontecimientos detrás del escándalo de la corrupción de la FIFA en el 2015. El Presidente comenzará su producción este año y estará a cargo del director y guionista ganador del premio Oscar por Berman, Armando Bu, quien dirigirá y será productor ejecutivo. La serie contará con un reparto lleno de estrellas como Andrés Parra, a quien conocimos como Pablo Escobar en El Patrón del Mal, Paulina Gaitán, protagonista de Diablo Guardián, y Carla Sousa, el presidente. El presidente es una coproducción eh, con los socios de Fábula y bueno, pues está interesante la premisa. Volvemos a la corrupción del fútbol. La verdad es que Club de Cuervos siento yo que a veces no escarbó tanto en la corrupción y realmente no nos estremeció en ese tema. Se centraban más en lo que era un junior y los problemas entre dos hermanos. Hablando de Netflix, eh, Colosio, eh, la serie, pues yo ya la terminé, no sé ustedes, yo ya terminé los ocho episodios y lo único que quería, que quería comentar sobre el final es que realmente el final es desolador, el final uh, te deja con un muy mal sabor de boca, no porque sea una mal serie sino por la situación de, de la política en nuestro país, el cómo ver que no evolucia, evolucionamos el ver que realmente se sigue cometiendo muchísimas injusticias y sobre todo en el personaje de Ana Laura eh, que es interpretada por Ilse Salas, en donde vemos pues realmente a una mujer que se muere, que se va a de este plano terrenal con la duda de quién mató a su marido. Eh, no estoy spoilereando realmente la historia, allí está, las injusticias allí están, eh, podemos encontrar miles y miles de artículos, pero definitivamente Colosio, la serie, la historia de un crimen, es digna de ver por lo estremecedor y sobre todo porque pues, lo ideal es no repetir la historia, ¿no? Ojalá no se repita en algún momento esta historia. Lucelena González está fuera de Televisa o al menos ya no tiene contrato de exclusividad así que es agente libre pero ya saben que la mayoría de los que son agentes libres en este momento se van bastante, bastante molestos de Televisa y terminan trabajando en otras televisoras a ella la hemos visto en telenovelas desde mi querida Isabel en 1996 hizo un total de 15 telenovelas y según eh, la información pues ahora Lucelena González está fuera, completamente fuera de, te, de Televisa, de las exclusividades, de estos contratos que se han estado quitando poco a poco y que la verdad es una pena porque pues hay muchos de ellos que sí valen la pena. Yo no sé si en el caso de, de, de Lucelena González realmente valía la pena tenerla contratada por, por una exclusividad, no me parece de las actrices más sobresalientes, pero bueno, eh, estamos hablando de que Hizo telenovelas como El niño que vino del mar, Siempre te amaré, Por un beso entre el amor y el odio, Alegríes y rebujos, Querida enemiga, Hasta que el dinero no se pare, Una familia con suerte, Libre para amarte, Mi corazón es tuyo, Antes muerta que lichita, Enamorándome de Ramón, Y su última telenovela fue Sin tu mirada, En donde hizo el personaje de Susana, Y bueno, de Lucelena González, Sin contrato de exclusividad en Televisa. Como siempre, muchísimas gracias por estar en este espacio. Les mando un enorme, enorme abrazo. Les deseo excelente día. Y recuerden, por supuesto, que estamos aquí para ustedes todos los días con información de telenovelas y series. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos.